Доброго времени суток! Приветствую подписчиков и зрителей канала Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор. На обзоре у нас микроволновая печь фирмы Samsung, модель GE83XA. В этом обзоре мы поговорим с вами о спецификациях, характеристиках, особенностях и даже о некоторых недостатках данной модели. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Да, хрустальная чаша. Мы распаковали нашу микроволновую печь. Она поставляется вот в таком виде, из коробки. Здесь защитные пленки. Давайте сейчас мы их удалим и посмотрим, что же внутри. Так, давайте посмотрим на комплектацию. Все, что поставляется с микроволновой печью, находится внутри. Так, это... Здесь указывается, что это микроволновая печь с очень хорошим показателем экономии энергии, то есть а с тремя плюсами. Здесь пакете у нас руководство пользователя и гарантийный талон аксессуары установлены вот в таком виде данная хромированная полочка позволяет одновременно согревать или готовить два блюда она идеально подходит при приготовке в режиме гриля так что вот, вот, размеры э, внутренней камеры вы можете увидеть на экране сейчас в данный момент покрытие это керамическая эмаль она стойка э, к царапинам также имеет антибактериальное покрытие э, легко можно удалить так сказать, остатки пищи почистить, протереть так как еда не прилипает к этой эмали у этой керамической эмали есть еще очень хорошая особенность она не удерживает влагу и запахи имеется вот такая вот наклеечка с рецептами у этой микроволновой печи есть режимы приготовления и вот здесь вот указывается 1 2 3 4 вот видите можно использовать готовые режимы чтобы приготовить вот такие вот блюда также имеется 6 уровней мощности энергопотребление 1300 ватт максимальная выходная мощность 850 ватт объем камеры 23 литра кабель питания данной микроволновой печи э, длиной 1 метр это не очень много но э, с другой стороны больше и не нужно потому что как правило э, их эти установ... микроволновую печь устанавливают э, около розеток в основном э, на кухонных столах э, так что э, я думаю производитель именно с этой целью установил здесь на такую длину кабель питания давайте подключим сеть и посмотрим мы подключили микроволновку в сеть начали моргать циферки таймера кстати здесь можно установить также и часы сейчас мы попробуем чуть позже с вами это сделать хотел бы сказать немного слов о стандарте установки Видите, производитель здесь указывает, что место установки должно быть 85 см от пола. 
20 сантиметров сверху должно быть как минимум свободного пространства. С каждой стороны справа слева по 10 сантиметров и сзади также по 10 сантиметров. То есть длиннее 10 сантиметров. Вот у нас все стандарты соблюдены. Видите, то есть сверху абсолютно свободно, сбоку тоже. То есть вот так вот можно установить. Давайте ознакомимся с клавишами. Вот верхние клавиши, это клавиши ускоренной разморозки. Здесь устанавливается вес, килограммы, граммы. Нажимаете на клавишу ускоренная разморозка и нажимаете старт. И, соответственно, начинается процесс размораживания. Также имеется вот четыре кнопки готового меню. Помните, мы указывали, я вам показывал уже вот здесь готовые цифры это как бы памятка э, к этому к этим клавишам чтобы можно было заранее уже э, использовать готовое меню с рецептами есть клавиши свч гриль свч гриль видите то есть можно использовать только лишь свч отдельно только гриль или же вместе свч и гриль есть Клавиши часы. Часы настраиваются этими кнопками. Также этими кнопками устанавливается время приготовления, которое является максимум 99 минут. Можно прибавлять по 30 секунд, по 10 секунд, поминутно. Так вот, время установил. Устанавливается очень легко. Нажатием на кнопку часы выбираете режим или 12-часовой или 24-часовой, ну, выбираем 12-часовой, и таким же образом просто надо каждый раз заново, допустим, нажимаясь на кнопку часы, 23 минуты, допустим, сейчас у нас 47, наверное, уже будет у нас, ну, все будет точно, можно удерживать просто, и решим нажимать по одной, и нажимаем заново на кнопку, на клавишу часы, все, время установлено. Также данная модель имеет функцию энергосбережения. Эта функция доступна не на всех моделях. То есть можно просто нажать на эту клавишу. Время отключается. Соответственно, микроволновка переходит в режим ожидания и потребляет очень мизерное количество электроэнергии, при этом ее не обязательно принимать из розетки, чтобы потом заново часы не настраивать. А так, если мы еще раз нажмем на эту клавишу, часы возвращаются на дисплей, и, соответственно, в таком вот нормальном режиме можно держать микроволновку, дополнительные часы на кухне, я думаю, не помешают. Очень удобно, красиво, постоянно можно видеть, который сейчас час. Вот здесь указаны самые основные технические характеристики. Если вам интересно, вы можете поставить на паузу и ознакомиться с цифрами. Тут и размеры, и вес, и, соответственно, потребляемые мощность электроэнергии также есть таблица выбора посуды по выбору посуды руководства также вы можете поставить на паузу прочитать если вам интересна эта информация я возьму покрупнее Дверца данной микроволновой печи открывается при нажатии вот на эту клавишу. И хотел бы э, сейчас указать о двух небольших, но недостатках, так сказать, минусах э, данной 
конструкции именно данной модели. Первый минус это то, что у этой микроволновой печи ножки не прорезинены, и поэтому при нажатии на кнопку, допустим, открывания двери, с непривычки у вас может она просто съехать. Видите, там сейчас я нажимаю, она не нажимается. Мне приходится придерживать микроволновую печь, и потом только нажать и, соответственно, дверь откроется. Этот недостаток решается, в принципе, очень просто. Вы можете использовать двухсторонний скотч, наклеить их на ножки микроволновой печи и приклеить их к поверхности, на которой будет постоянно находиться ваша микроволновая печь. То есть многие люди, вот я читал на форумах, в отзывах, поступают именно так, потому что, как правило, то есть видите, здесь обязательно надо оставлять расстояние между стеной и микроволновой печью. То есть если был бы упор, то, соответственно, можно было бы и обойтись без этого, но так как производитель рекомендует устанавливать микроволновую печь, на расстоянии 10 сантиметров от стены, то есть между стеной и задней стенкой микроволновой печи должно быть 10 сантиметров, поэтому, я думаю, идеальным решением будет использование двухстороннего скотча. И еще один недостаток, но, как говорится, за красоту надо платить, красота требует жертв, вернее. Вот эта зеркальная красивая поверхность является очень таким проблематичным местом, потому что оно очень маткое. То есть, если вы будете постоянно закрывать вот, нажатием, допустим, ладони, то у вас отпечатки будут оставаться на поверхности. И, соответственно, постоянно надо будет тряпочкой этот, ее протирать, и, чтобы держать микроволновку в таком опрятном виде но опять-таки можно нажимая допустим вот на верхний краешек здесь черный пластик этим так сказать пользоваться этим способом но вот два основных недостатка этой модели все остальное сплошные плюсы я очень много ознакомился с разными отзывами на разных сайтах. Я выбирал именно себе домой микроволновую печь. И выбирал не именно Samsung, а смотрел у других производителей. Не буду называть каких. Но я как бы это купил за свои деньги для личного пользования дома, поэтому Samsung мне не платит за, это, за эту рекламу, просто я э, из всего обширного, э, так сказать, выбора моделей э, рын, на рынке, которые имеются сейчас на рынке, э, вот э, выбор пал на эту модель, которой есть все необходимые для нас, э, для, для э, домашнего пользования функции. 23 литра для нас, в принципе, это нормально, то есть ни много, ни, ни мало. Есть э, микроволновки меньшего объема, есть э, большего объема. У того же Samsung есть микроволновки 28 литров и э, выше, чем 30 литров. Так что вот так. Хотелось бы еще сказать пару слов о магазине, где была приобретена данная микроволновая печь. Это магазин Irshad Electronics. В описании вы найдете ссылку на данный магазин. Фирма находится в Азербайджане. У него много филиалов не только в Баку, но и по всей республике. Очень хорошие предложения, скидки, очень хороший сервис. Так что можете так же, как и я, пройти по данной ссылочке. Если вы живете в Азербайджане, приобрести у них электронику на любой вкус. Большое спасибо, Ильшат Электроникс. Также в описании вы найдете ссылку на сайт изготовителя, на сайт Samsung. Там будет более подробная информация. Может быть, я что-то упустил, так что вы сможете сами посмотреть все еще раз более подробно. 
Большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк, если видео вам было полезным, если вам понравилось. А также берите себя и своих близких. До новых встреч!